ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਥਵੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵਲ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਲੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ Punjabi international students who place their trust in unscrupulous consultants in India have been defrauded and are now facing the devastating consequences of deportation. I'll be asking for a unanimous consent motion later on to support these students, but my question is to the Prime Minister. Will the Prime Minister stay the deportation of all these students that are impacted and provide a pathway to permanent residency for these students. The Honorable Prime Minister. Mr. Speaker, we are deeply aware of cases of international students facing removal orders over fraudulent college acceptance letters. To be clear, our focus is on identifying the culprits, not penalizing the victims. Victims of fraud will have an opportunity to demonstrate their situation and present evidence to support their case. We recognize the immense contributions international students bring to our country and we remain committed to supporting victims of fraud as we evaluate each case member for several years ago a group of shady consultants gave fake admission letters to mostly punjabi students who came here in good faith to study and be part of the canadian family they came here they followed the law they studied many of them comp- completed their programs and it was the incompetent liberal government that had accepted the letters in the first place now this government is kicking them out of the country sending them home to poverty and bankruptcy for their families why won't this government reverse its incompetence show a little bit of common sense and compassion and let those who came here in good faith and are contributing to our economy halt the deportation and allow them to apply for permanent residency <laughs> the honorable parliamentary secretary to the minister of immigration mr speaker i have to say i will not take any lessons from the member of the official opposition on immigration cases what i want to say to this house though is that we want to ensure that those who are not responsible for fraud will have an opportunity to demonstrate their situation and present evidence to support their case mr speaker at the same time the integrity of our immigration system remains at the utmost importance mr speaker we are actively looking at these reports on a case by case and we will make good on our commitment in helping international students the honorable member for calgary skyview 